నివాస్ గారు అల్లరి సినిమాని మీరే రచన అల్లరి నరేష్ గారిని హీరో చేయాలని మీకు ఎలా అనిపించింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆయనకంటే ఇప్పుడు మంచి మార్క్ ఉంది అంటే కామెడీ బాగా చేస్తారని నేను లాంటి సినిమాలో యాక్టింగ్ పరంగా కూడా చూసుకున్నా ఆయన వేరియేషన్ ఆయన బాగా చూపించారు అలాంటి వ్యక్తి ఆయన హీరోగా సూటబుల్ అని చెప్పేసి ఆ టైంలో మీకు ఎలా అనిపించింది ఇతను హీరో చేస్తే బాగుంటుందని అంటే ఇది ఫస్ట్ రవి అమెరికా నుంచి వచ్చేసిన తర్వాత కమర్షియల్ యాడ్స్ చేసామని చెప్పాం కానీ చాలా యాడ్స్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం రవి అంటుండే నివాస్ ఎప్పటికన్నా మనం ఫ్యూచర్ ఫిలిం చేయాలి అని చెప్పేసి అంటే సరే అని చెప్పి తను ఏవో కథలు చెప్తూ ఉండేవాడు నేను ఏవో పాయింట్స్ చెప్తూ ఉండేవాడిని ఇలాగ అవుతుంటే ఒక టైంలో అల్లదనే పాయింట్ ఒకటి నేను చెప్పడం జరిగింది ఇదేదో బాగుంది కొద్ది కామెడీ అసలు ఇప్పుడు బేసిక్గా రవి బాడీలో ఉన్నది నా బాడీలో ఉంది కామెడీ అయ్యి ఇంకా కాబట్టి దాన్ని స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నామండి స్క్రిప్ట్ రాసుకుని అంటే సినిమా ఎప్పుడు తీస్తామో తెలియదు అసలు తీస్తామో లేదో తెలియదు కానీ రాసుకుంటున్నాం అంతే రాసుకుని అంత అయిపోయింది బౌండెడ్ స్క్రిప్ట్ బౌండెడ్ స్క్రిప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మాకు దొరకని ఆర్టిస్టులు అంటే ఇద్దరు ఆర్టిస్టులు హీరో హీరో పేరు రవి అందులో హీరో సుభాష్ణి గారు అల్ల సుభాష్ణి గారు ఉన్నారు కదా ఆవిడ అయితే అయిపోయింది ఓ రోజు ఏదో యాడ్ ఏజెన్సీ అతను యాడ్ ఏజెన్సీ నడిపించాడని చెప్పా కదా ఆవిడ మద్రాసు వెళ్ళేవాడి మద్రాసులో తన ఆఫీస్ ఉండేది అది ఈవీవి గారి ఇల్లు తన ఆఫీస్ ఓహో రవిబాబు గారి ఆఫీస్ ఈవీవి గారి ఇల్లు అది రెంట్కి తీసుకుని దాంట్లో రవి ఆఫీసు రన్ చేస్తున్నాడు అనమాట అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆఫీసు వెళ్ళగానే ఇంకా ఒక మూడు రోజులు ఏమో ఉండాలి సార్ సార్ సరదా నువ్వు కూడా రా కథ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటూ స్క్రిప్ట్ గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు కదా అది అని సరే అని చెప్పి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత ఒక టూ డేస్ అయింది అయితే నేను దీనికి ముందే ఏంటంటే ఇంకో మీకు చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే నేను ఈవీవి గారి దగ్గర అసోసియేట్ రైటర్ గారు రచనా సహకారం ఇరవై రెండు సినిమాలు బంద్ చేశానండి ఓకే అంటే పోసానికి ఇష్టమూల్య దగ్గర మానేసిన తర్వాత ఈవీ గారి దగ్గర జాయిన్ అయ్యి ఓ డైరెక్టర్ దగ్గర కూడా పనిచేస్తే బాగుంటుంది చెప్పి ట్వంటీ టూ మూవీస్ ఈ దగ్గర పనిచేయడం జరిగింది జరిగినప్పుడు అప్పుడు నరేష్ వాళ్ళు అసలు మా చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండాలి నరేష్ రాజేష్ ఆఫీస్కి రావడం అని చెప్పి అంకుల్ అది ఇది అని చెప్పేసి అనడం మేము ఏదో మాట్లాడడం అలా ఉండేది అనమాట అసలు అంటే మా డైరెక్టర్ గారు అబ్బాయిలు అన్నట్టు ఉండేది అనమాట సో అదే అప్పుడు పాయింట్కి వస్తే అక్కడ వెళ్ళాము వెళ్ళిన తర్వాత నేను స్క్రిప్ట్ చూసుకుంటున్నాను చూసుకుంటే ఆ రోజు రవి ఈవినింగ్ బయటికి వెళ్తూ నివాస్ నేను లేట్ వస్తాను నువ్వు లంచ్ చే డిన్నర్ చేసేసి పడుకో నువ్వు ఇంకా అని చెప్పేసి అన్నా అంటే సరే అని చెప్పి నేను కూర్చుని నేను ఏదో స్క్రిప్ట్ చూసుకుంటూ లెవెన్ ఫిఫ్టీన్ లెవెన్ థర్టీ అవుతుంది ఇంకా సరే పడుకుందాం అని చెప్పేసి లైట్ ఆఫ్ చేద్దాం అని చెప్పేసి నడుచుకుంటూ వెళ్ళి స్విచ్ బోర్డ్ దగ్గరికి వెళ్ళి లైట్ అలా ఆఫ్ చేయబోతున్నాను ఆఫ్ చేయబోతుంటే టీవీ మీద మా డైరెక్టర్ గారు ఫ్యామిలీ ఫోటో ఉంది డైరెక్టర్ గారు మేడం పక్కన ఇటు నరేష్ ఇటు రాజేష్ నిలబడింది ఉండగానే నేను ఎందుకు అలా చూస్తూ ఉంటే వెనకాల నుంచి రవి ఎంట్రీ అయ్యాడు నేను నేను చూడలేదు రవి వస్తున్నట్టు ఒక వాయిస్ వచ్చింది ఏంటి మీ డైరెక్టర్ గారు ఫోటో చూసుకుంటున్నావా అని చెప్పాను నేను టక్కన ఆయనకి తిరిగి కాదు కాదు మన హీరో ఫోటో చూస్తున్నాను అని చెప్పి అంటే అన్నాడు అని చెప్పి నరేష్ని చూపించి నరేష్ని చూడు మన సినిమాలో రవిలాగా కనిపిస్తున్నాడు కదా అని చెప్పి అంటే రవి కూడా అలా చూసి అవును నివాస్ నరేష్ బాగున్నాడు మన వేషానికి బాగుంటాడు అని చెప్పాను అసలు అప్పుడు దాకా అసలు అంటే ఈ ఈ ఎవరితో సినిమా చేస్తున్నాం తెలియదు ఎవరిని పెట్టాలో తెలియదు ఏమీ తెలియదు అని తర్వాత వెళ్ళి చలపత్ర బాబాయ్ను రవి వెళ్ళి ఇలాగా నరేష్ అది ఇది అని చెప్పేసి అంటే అప్పుడు ఈ డైరెక్టర్ గారికి ఏంటంటే నరేష్ని డైరెక్టర్ చేయాలని ఉండేది నరేష్ డైరెక్టర్ అవుతాడు నరేష్ నిజంగా కథల గురించి కానీ వాటి గురించి బాగా మాట్లాడతాడు నరేష్ అండి అసలు స్క్రిప్ట్ల గురించి కానీ లేకపోతే అసలు తనకి బేసిక్గా డైరెక్షన్ చేయాలని చెప్పి మొదట్లో ఉండేది తన తను బలవంతంగా ఇది మేము లాక్కి వచ్చి హీరోయిన్ చేస్తాము అనిపిస్తుంది అసలు అయితే ఆ టైంలో డైరెక్టర్ వచ్చే వాడు హీరోయిన్ అంటే అన్నట్టుగా అని చెప్పేసి అంటే లేదు లేదండి ఈ కథకి బాగుంటాడు అది ఇదండి ఏ వాడు కోత వాడు కోతే కదా అని చెప్పేసి అంటే మేము ఏమంటే మా కోతే కావాలి సార్ అంటే నరేష్ కూడా వాళ్ళ ఫాదరు కామెడీలు ఇవన్నీ ఉండడం దట్టు తను గోదావరిలో ఉండడం వల్ల మాకేంటంటే 
చాలా మందికి బ్లడ్ లో ఉంటది అంటది మాకు వాటర్ లో ఉంటది అండి అసలు ఈ ఎటకాదం అనేది ఆ ఇది తోటి ఏంటంటే తను చాలా ఫన్నీగా సరదాగా ఉంటాడు మనిషి అందరితో అసలు తను అస్ట డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్టర్ గా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ తో కానీ టెక్నీషియన్స్ తో కానీ అందరితో కానీ రాజేష్ కానీ నరేష్ కానీ కొద్ది రాజేష్ కొద్దిగా రిజర్వ్డ్ గా ఉంటాడు నరేష్ చాలా కలివిడిగా ఉండే అన్నమాట అందుకని అప్పుడు డైరెక్టర్ గారు మీ ఇష్టం ఇంకా మీ మీరు అంత ఇదిగా అనుకుంటే కనుక గో హెడ్ అని చెప్పేసి అన్న అంటే అప్పుడు నరేష్ని అప్రోచ్ చేయి అదే తీసుకు ఆయన ఏం అబ్జెక్ట్ చేయలేదా లేదు నరేష్ నరేష్కి అది ఒక కొత్తగా అనిపించింది ఏంటంటే రవి డైరెక్టరు అంటే రవిని ఎప్పటి నుంచో తెలుసు నరేష్ వాళ్ళు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ తను అంటే తను ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి అన్నీ చూస్తున్నాడు కదా సినిమాలు వాళ్ళ ఫాదర్ ఇవన్నీ అనగానే ఆ తర్వాత ఏమైందంటే రవి నాకు స్ట్రిక్ట్గా ఒక వార్నింగ్ ఇచ్చాడు ఎవరికి కథ చెప్పడానికి వీల్లేదు అని చెప్పాను అంటే సరే అని చెప్పేసి అనుకున్న ఈ గారు పిలిచి ఆయన వాసు ఒకసారి ఆఫీస్ రమ్మంటే వెళ్ళి ఏం డైరెక్టర్ కాదంటే కథ చెప్పాను చెప్పాను ఏం కాదండి అంటే అదే రవి నువ్వు చేస్తున్నారు కదా కాదంటే సారీ సార్ నేను చెప్పనండి అని చెప్పాను ఎట్ ఏ సేమ్ టైము డైరెక్టర్ గారు రాజేష్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ హాయ్ సినిమా చేశారు రామానాయుడు గారు ప్రొడ్యూసర్ ఆ సినిమాకి నేను రచనా సహకారం మళ్ళీ ఈ సినిమా రచన దానికి రచనా సహకారం అంటే అప్పుడు అది కాదు ఏమన్నా ఉంటే చెప్తాను అని చెప్పాను సార్ మా డైరెక్టర్ కథ చెప్పద్దు అన్నాడు సార్ నాకు కూడా చెప్పా అని చెప్పాను సార్ నేను మీ కథ తీసుకెళ్ళి ఇంకోళ్ళకి చెప్పాను మీరు ఊరుకుంటుందా ఊరుకోదు కదా అందుకని చెప్పి ఆ కథ కూడా నేను మీకు చెప్పను ఓ రోజు ఇలాగే మధ్యాహ్నం సండే రవి అదో పని ఉండి చెక్ తీసుకెళ్ళు రా అని చెప్పేసి తలపత్ర బాబు ఫోన్ చేశాను అంటే ప్రొడక్షన్ రవి చేశాడు రవి సురేష్ బాబు ఇద్దరు చేశారు అంటే అప్పుడు నేను బాబాయ్ సండే కదా ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం ఎండగా ఉంది రేపు ఎప్పుడు వస్తాయా రావయ్యా డబ్బులు ఇచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు సరే పరిగెత్తుకుంటూ రావాలి పని చెప్పినప్పుడు కాస్త లేట్ వచ్చినా పర్వాలేదు మొదలు కదా అని చెప్పి బాబాయ్ అంటే సరే అని చెప్పేసి వెళ్ళాం రవి అక్కడ వర్క్ చేసుకుంటున్నాడు బాబాయ్ ఇంట్లో ఏదో ల్యాప్టాప్ మీద నేను వెళ్ళి రవిని విష్ చేసి బాబాయ్ చెక్ ఇచ్చి ఇదంతా అయింది నేను చెక్ తీసుకుని రవితోటి ఏదో మాట్లాడుతుంది వెళ్ళి ఆ సీన్ ఇలా అనుకున్నా ఈ సీన్ అలా అనుకున్నా ఇదంటే బాబాయ్ ఏమో నివాస్ కథ ఎప్పుడు చెప్తావు అని చెప్పాను అని రవి సీరియస్గా వాళ్ళ ఫాదర్ అయ్యి చూసి నాన్న నువ్వు ప్రొడక్షన్ చూసుకో నీ కత్తోటి ఏంటి సంబంధం అని చెప్పాను అదే నేను ప్రొడ్యూస్ అంతా నేను డబ్బులు పెడుతున్నాను కదా నన్ను కథ అడుగుతుంటే అలా మాట్లాడుతుంది ఎన్ని సినిమాలు తీసాను తెలుసా నేను అని చెప్పి ఆయన అన్నాను నీ సినిమా నువ్వు తీసాగా నా సినిమా నన్ను తీసుకొని అంటే బాబాయ్ కూడా కథ చెప్పనే పడదు ఆ తర్వాత నేను రవి నానకరం కూడా వెళ్ళి సెట్ గురించి ఏదో చూస్తుంటే హౌస్ సెట్ వేయాలన్నమాట అండి రవి ఏంటంటే చిన్న దాంట్లో కూడా గొప్పగా చూపించగలిగే డైరెక్టర్ నిజంగా అనేసరికి అప్పుడు హాయ్ సినిమాకు సెట్ చేస్తే ఆ ఫారెన్ సెట్ దాన్ని డిమాండ్ చేసేస్తుంటే దాన్నే ఇంకొక సెట్ కింద చేసి అలా ఏదో చేశాడు అనమాట అది కూడా రామనాయుడు కాదు ఇది సురేష్ బాబుది కాబట్టి ఆ సెట్ని మళ్ళీ కొద్ది మోడల్ చేసి అందులోనే చాలా పార్ట్ ఆఫ్ సినిమా దాంట్లో చేసాం మేము అసలు మ్యాజిక్ ఒకే సెట్ని ఐదు ఆరు రకాలుగా వాడాం అసలు ఒక సాంగ్ రెండు సాంగ్స్ అయితే అందులో తీసి తీసాడు అసలు ఆ సెట్ డిమాండ్ చేసి ఇంకొక సెట్ చేసి పబ్బు సాంగును ఆ రింగులు ఉండే సాంగ్ ఒకటి రా పోదా రా పోదాం షికారికి అలా అప్పుడు నా దేశం వచ్చాను అనమాట వచ్చి అప్పటిదాకా అంకుల్ అనేవాడు ఫస్ట్ టైం సార్ నేను అప్పటిదాకా ఏమండి అనేవాడు నా దేశని నేను నా దేశ అంటే ఇప్పుడు నేను రైటర్ నా దేశ ఆ హీరో అనేసరికి వచ్చి సార్ అది అంటే ఏంటి చెప్పిన దేశ అంటే కథ ఎప్పుడు చెప్తారు సార్ అని అంటే రవి చెప్పద్దు అన్నాడు ఎవరికీ అది కాదు సార్ నాకన్నా అంటే ఓ పని చేయ నువ్వు రవిని వెళ్ళి అడుగు రవి చెప్పమంటే చెప్తాను నరేష్కి రవి బాగా క్లోజ్ అసలు అంటే ఇంకా ఎంత క్లోజ్ అంటే బాగా క్లోజ్ అసలు నాకంటే ముందు నుంచి ఎప్పటి నుంచో తెలుసు అమెరికాలో ఉన్నప్పటి నుంచి రవి వాళ్ళు తెలుసు కానీ నరేష్ ఇలా అడగలే పెడిందా మీరు అన్నా చూసే ఏంటి ఆయన చూస్తే భయపడతారు అంతే అంటే ఆ బాధి అలా ఉంటాడుగా మనిషి అసలు అనేసరికి అమ్మో వద్దులేండి ఇంకా నేను అడగమైంది అని చెప్పాను ఏముంది నువ్వు హీరో కదా అడుగు తనే ఎట్టాడో కొడతాడు ఏంటి అసలు అన్న బలివాడు అంటే లేదులేండి సార్ నేను వద్దులేండి సార్ అడగను అంటే అని అంటే అప్పుడు నేను రవి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పా రవి ఇలా నరేష్ కథ ఏంటని అడుగుతున్నాడు చెప్పేవా అని చెప్పలేదు నువ్వు చెప్పద్దు అన్నావు కదా అని చెప్పేసి అంటే అప్పుడు తర్వాత ఏమైందంటే 
నేను మళ్ళీ రవి ఏదో అక్కడ సిట్లో వర్క్ సిట్ వర్క్ ఏదో సజెషన్స్ నేను బయటకు వచ్చాను నేను నదేష్ వెళ్ళిపోతే వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ నా దగ్గరికి వచ్చి సార్ అన్నాడు ఏం నదేష్ అంటే నా కథ చెప్పద్దండి కనీసం నా క్యారెక్టర్ పేజ్ చెప్పండి సార్ అన్నాడు అంటే నీ క్యారెక్టర్ పేజ్ రవి అని చెప్పాను థ్యాంక్స్ సార్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోతే ఆ తర్వాత ఫస్ట్ డే షూటింగు బసవ తారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఎదురుగుండా మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఫస్ట్ షాట్ నరేష్ సైకిల్ వేసుకుంటూ రావడం అమ్మాయి జాగింగ్ చేసుకుంటూ రావడం ఏదో ఆ ఒక షాట్ అనమాట ఆ షాట్ తీస్తుంటే ఆ షాట్ అయిపోయింది ఇంకా నేను కూడా లొకేషన్లో ఉన్నాను అయిపోగానే రవి వచ్చి నెక్స్ట్ షాట్కి ప్లాన్ చేసుకోవడం నివాస్ అన్నాడు అండి ఏంటి రవి అంటే నరేష్ ఖర్చు చెప్పు అన్నాడు అంటే అప్పుడు సరే అని చెప్పి నరేష్ గబాబా వచ్చి సార్ ఖర్చు చెప్తున్నారు సార్ అని చెప్పేసి ఎక్కడ కూర్చున్నాం అటు ఇటు చూస్తే ఆ మధ్యలో రోడ్ డివైడర్ ఉంది సార్ బసవ తారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ డివైడర్ ఆ డివైడర్ మీద నరేష్ ఖర్చు చెప్పాను నేను కూర్చోబెట్టి ఇద్దరం కాఫీ తాగుతూ మార్నింగ్ అసలు ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్లో కథ చెప్పా చెప్తే నరేష్ యాంగ్జైటీ అయిపోయి అసలు సార్ అదిరిపోయిందండి మనం హిట్టు కొడుతున్నాం అండి అని చెప్పేసి అంటే అసలు మాకు అల్లది స్క్రిప్ట్ ఎప్పుడు అంటే డే వన్ మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి ఇది హిట్ సినిమా అని ఒక నమ్మకంతో పనిచేసాం చాలాసార్లు అవి కూడా నాతో అంటూ ఉంటాడు అప్పుడప్పుడు నివాస్ అసలు అప్పుడు అంత ఎనర్జెటిక్గా అలాగ అంటే మళ్ళీ అలాంటి స్క్రిప్ట్ మళ్ళీ వస్తుందా అని చెప్పి అంటే నిజం ఇంకో అల్లది అయితే రాకపోవచ్చండి అసలు అది ఎందుకంటే అది అంత అడ్వాన్స్డ్గా తీసింది సినిమా మీరు చాలామంది క్యాచ్ చేయలేని పాయింట్ ఏంటంటే థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం అనేది లేని రోజుల్లో థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎంలో చేసాం మళ్ళీ ఆ సినిమా మీరు ఈ సారి ఈ సినిమా చూడండి థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎంలో చేసిన సినిమా అది అసలు అది సినిమా స్కోప్ కదండి అది ఆ తర్వాత నరేష్ తోటి నేను పార్టీ లడ్డూ బాబు సీమ శాస్త్రి ఇంకో రెండు మూడు అది గోపి గోడవతి పిల్లి ఇంకో రెండు మూడు సినిమాలు ఏదో చేశాను నాకు అంటే దాంతో బాగుంటుంది అసలు నరేష్ తోటి అంటే ఏంటంటే చాలా సరదాగా మన ఇంట్లో కొనలాగా మన ఏదో అయ్యో ఈస్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అసలు నరేష్ అసలు చాలా బాగుంటాడు ఇంకోటి ఏంటంటే తను వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా పెద్ద డైరెక్టర్ అవ్వడంతో స్క్రిప్ట్ సినిమా అంటే తనకు బాగా తెలుసు దాని గురించి మాట్లాడతాడు అయితే వేరే కథలు వేరే కథలు చెప్తూ ఉంటాడు సార్ ఆ సినిమా చూసారండి ఆ సినిమాలో ఇది ఇలాగా ఈ సినిమా చూసారు సార్ ఈ సినిమాలో వాడు ఇది బలే చేశాడు సార్ ఇలాంటిది తను అది నాకు బాగా ఇష్టం నరేష్ దగ్గర అది అసలు కాన్వర్సేషన్స్ అనేవి ఓకే ఆ విధంగా మీరు ఆయన హీరోని చేశారు నేను కాదు రవి సురేష్ బాబు అందరం కలిసి ఐడెంటిఫై చేసింది అయితే మీరేగా అయితే ఆ తర్వాత అప్పుడు నెక్స్ట్ రాజేష్ది ఆ సినిమా రిలీజ్ అవుతుందండి హాయ్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంటే ఈశ్వర్ రెడ్డి డైరెక్టర్ ఉన్నాడు కదా అప్పుడు తను అసోసియేట్ ఈవీ గారి దగ్గర పిలిచి చెప్పాడు నివాస్ డైరెక్టర్ గారు టైటిల్స్ నీ పేరు తీసేయమన్నారు హాయ్ సినిమాలో అని చెప్పి ఎందుకంటే హాయ్ ముందు మొదలైంది అలా తర్వాత మొదలైంది అల్లది ముందు రిలీజ్ అయింది హాయ్ తర్వాత రిలీజ్ అయింది అయితే అప్పుడు ఏంటంటే అప్పుడు నా పేరు పడిపోయింది కదా మెయిన్ రైటర్గా పేరు పడింది కదా అందుకని చెప్పేసి ఇది ఇందులో మళ్ళీ ఎందుకు మెయిన్ రైటర్ పేరు పడింది కదా సినిమాలు తీసామని చెప్పేసి అంటే నేను ఈ విధంగా దగ్గరికి వెళ్ళాను వెళ్తే ఏంటి అని చెప్పంటే డైరెక్టర్ గారు నా పేరు తీసేయమన్నారు అంటే ఏంటంటే అవును ఎందుకు ఆల్రెడీ మెయిన్ రైటర్ అయిపోయాక మళ్ళీ అక్కడ రచన సహ కాదు ఎందుకు నీకు అంటే లేదు సార్ ఉండాల్సిందే అని చెప్పి ఏ పిచ్చా నీకు ఏమన్నా ఎందుకు నీకు అది రచన సహకారం అని చెప్పేసి అంటే మీ ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఫస్ట్ సినిమాకి నేను వచ్చేసాని రికార్డ్ నాకు కావాలండి అంటే ఆల్రెడీ ఈ కార్డ్స్ రాసేసాదండి అయిపోయింది అయిపోయింది ఆల్రెడీ రాసేసాదు అంటే చెప్పా మళ్ళీ చేయండి కానీ నా పేరు ఉండాల్సింది అని పట్టుబట్టి ఆ సినిమాకి నా పేరు వేయించుకున్నానండి ఈ దగ్గర ఇద్దరిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు మీ రచన సహకారం తోటి రచన తోటి నాకు ఎందుకంటే నాకు ఈవీ గారు అంటే అంత ఇష్టం అండి అసలు మేము కాలేజీలు చదువుకుంటప్పుడు ఈవీ గారు సినిమాలు చూ చూసి ఈవీ గారు ఒకసారి చూస్తే చాలా అనుకునేవాడు అంటే ఇండస్ట్రీకి రావాలనే బలమైన కోరిక ఉండేది వస్తామో రామో తెలీదు సక్సెస్ అవుతాం అసలు సక్సెస్ దాకా కాదు వస్తామో రామో అసలు ఎందుకంటే నాకు ఇక లైఫ్ బాయ్ కూడా తెలియదండి అసలు ఇక్కడ నేను ఎలాంటి రికమెండేషన్ లేకుండా నా ఓన్ టాలెంట్ మీద నేను వచ్చినవాడిని అప్పుడు నేను కాలేజీలు చదివేవాడు మ్యాగ్జైన్స్ కాట్లకి రాసుకుంటూ ఉండేవాడిని అనమాట మ్యాగ్జైన్స్కి స్టోరీస్ అవి రాస్తూ ఉండేవాడిని షార్ట్ స్టోరీస్ పెద్ద స్టోరీస్ అలాంటివి 
ఆ టైంలో అనుకున్నాను ఈ రైటర్ అయ్యి ఈ గది ఒక్క సినిమా పని చేయాలి అనుకున్నాను అలాంటిది ఇరవై సినిమాల పైన పని చేశానండి ఈ గది దగ్గర అసలు ఇరవై సినిమాలు ఇరవై రెండు సినిమాలు అనుకుంటుంది ఇరవై పైన ఇంకా బాబుతావు కదా అని చెప్పి ఒక రైటర్ ఉండదు ఆయన ఎక్కువ సినిమాలు పని చేశారంటే ఫోర్ ట్వంటీ దగ్గర నుంచి బాబుతావు కాదు డైరెక్టర్ గారి దగ్గర పనిచేస్తారు ఆయన తర్వాత ఎక్కువ సినిమాలు డైరెక్టర్ గారి దగ్గర పనిచేసింది నేనేనండి అసలు పోసాని గారి దగ్గర ఎలాంటి సినిమాలు చేశారు మీరు పోసాని గారి దగ్గర పవిత్ర బంధం ఫస్ట్ మూవీ అండి పవిత్ర బంధం ఫస్ట్ మూవీ అక్కడి నుంచి శివయ్య దాకా పనిచేశాను అసలు ఆయన దగ్గర చాలా నే నేర్చుకోవచ్చు అండి అసలు మురళి గారి దగ్గర నుంచి అసలు ఇంకా వెరీ సచ్ నైస్ పర్సన్ అసలు చాలా నాకు బాగా ఇష్టమైన గురువుల్లో ఫస్ట్ ప్లేస్ ఆయన పెడతా అసలు గురువు కింద ఓకే